হ্যাঁ যাজ্জাব আমি ভেবে চিনতে খুন করেছি কেন করব না যখন ওরা সবাই মিলে আমার বাবাকে নৃশংসভাবে খুন করল তখন কোথায় কোথায় হলো ওদের বিচার আমি তো ওর মধ্যে থেকে একজনকে মেরেছি আর যে চারজন বেঁচে আছে ওদের খুন না করা পর্যন্ত আমার বাবার আত্মার শান্তি হবে না বাবার মৃত্যুর সময় আমি কথা দিয়েছি হুজুর আমি কখনো ওদের ছাড়ব না আমার শাস্তি দিন হুজুর আমি জেল দণ্ড দিয়ে দিন আমার আর থাকবার কোনো জায়গা নেই কোনো জায়গা নেই জেল ছাড়া কোনো জায়গা নেই সমস্ত সাক্ষ্য প্রমাণাদি শুনবার পর আমি লালি ওরফে লাল পান বিবিকে ভারতীয় দণ্ডবিধি অনুসারে দফা তিনশো দুইতে অপরাধী সাব্যস্ত করিয়া বারো বৎসর বিনাশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করিলাম আরে কিছু শুনেছ আমার বাবা আমাকে মন্ত্রিমণ্ডলে আমাকে মন্ত্রী বানিয়ে দিয়েছে আর জানো কোন বিভাগে দিয়েছে আমাকে আরে হোম আর এক্সাইজ এই তো তোমার খুশি হবার কি আছে আরে তুই তো একদম বুড়বাক হয়ে গেলি রে আরে এত বড় বিভাগের মন্ত্রী বানিয়ে দিল আমাকে আর আমি এতে খুশি হব না না তুমি কিছুতেই বুঝবে না না আমি তোমাকে বোঝাতে পারব রে রঘুনা সেই মন্ত্রীকে বোঝাও এই বোকা লোকটা আমি না ও দেখছ হান আমাকে রাগিয়ে দিবি না আরে গোসা ছেড়ে দাও হ্যাঁ আর আমার কথা শোনো তোমার পিতাজি যেরকম হিসেবে শাসন করছে ওই হিসেবে ওনার লোকপ্রিয়তা কম হয়ে যাচ্ছে আগামী নির্বাচনে কিংবা সামনে দশটা নির্বাচন ওই গদিতে বসবার কোনো চান্স নেই তখন কি করবে ওই চৌহানের ফ্যাক্টরিতে কাজ করবে না আমার বিদেশি মদের দোকানে মদ বেচবে বলো বলো তোমরা তোমরা কি চাইছো বলো ভেরি সিম্পল কেস রাজনীতির ইতিহাস যদি দেখো শাসক যতই খারাপ হোক যদি হঠাৎ শাসকের মৃত্যু হয় তাহলে জনতার পুরো সহানুভূতি তার পক্ষে চলে যায় আগামী নির্বাচনে এই সহানুভূতির পুরো পুরো ফায়দা ওটাতে পারবে কিন্তু আমার বাবার হঠাৎ মৃত্যু কেন হবে ভাই তুমি আমাকে আগে বলো তোমার এই আইডিয়া পছন্দ হয়েছে নাকি যদি পছন্দ হয় তাহলে ওর মৃত্যুটা বড় ব্যাপার নয় কিন্তু উনি যে আমার বাবা ভাই শোনো গীতার বাণী রাজনীতিতে সব কিছু চলে আমার কথা যদি তুমি বুঝতে না পারো তাহলে ইতিহাস পড়ে না সব সমঝে যাবে
Dum dum dum, 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 d